বিকাশ নিবেদিত ঠিক এই কারণে ঠিক এই কারণে রাতে ঘুমাইতে পারবো না বলে আমি বাসার বাইরে আজ পর্যন্ত রাত কাটাইনি দেখেন এদেরকে দেখেন কি আরাম করে ঘুমাইতেছে আর আমি ঘুম পারা নিমাসি পিসি বলো ঘুম আসতেছে না আমার জীবনে কিচ্ছু নাই কি স্কুলের নিষিদ্ধ গ্রুপ স্টাডি কি কলেজের নাইট পার্টি কি ইউনিভার্সিটি কিচ্ছু নাই নাথিং লাইটটা দেখতেছে না জ্বলতেছে আর নিপতেছে আমার জীবনটা ঠিক এরকমই বাসার বাইরে আসলে বাসায় সব ঠিকঠাক মানে বিদ্যুৎ দিয়েছি পানি ওটাও গ্যাস ইন্টারনেট সব দিয়েছি বিকাশ অ্যাপের বে বিলে এক জায়গা থেকে তুমি সব বিল দিতে পারবে এইভাবে হাজার টাকার বিল দিয়ে দিলি হ্যাঁ নিশ্চিন্তে এই দেখো রিসিট বিল দেওয়ার প্রমাণ আমার ছেলে দেশের সবচেয়ে বড় বিল পেমেন্ট নেটওয়ার্কে সব বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে দোস্ত সব কিছু রেডি আছে শুধু সূর্য ডুবার অপেক্ষায় সব এক্সক্লুসিভ আছে প্লিজ দোস্ত ট্রাই তো বল আন্টিকে আমি ম্যানেজ করবো দোস্ত পাইটা করতে হবে প্লিজ দোস্ত 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 কালকে মিমের বাসায় কেউ থাকবে না সো সারাত পাঠে হবে আর তোর ক্রাস দীপাসাও থাকবে প্লিজ দোস্ত এবার তো মানা করিস না প্লিজ দোস্ত হবে না ঝিলমিলে বিয়ে ঠিক হয়েছে যাবি না বাবা পুরো এক সপ্তাহের জন্য রিসোর্ট ভাড়া করেছে তোর কাজিনরা সবাই আসবে খুব মজা হবে চল কি বলো আমি যাব না কেন বাবা যাবে না কেন চল আপনারা ঠিকই ধরেছেন এই যে বাচ্চাটা এটা আমি বহু ডাক্তার কবিরাজ পীর বাবা সাধু বাবা পেরিয়ে আমার আগমন হয়েছিল আমার বাবা মার জীবনে তাই আদরের ছেলেকে ঘুমের সময় প্রোটেক্ট করার জন্য ছোট থেকেই চারদিকে বডিগার্ড হিসেবে বালিশ রাখা হতো না না শুধু মাথা রাখার জন্য না আমার আঙ্গুল পর্যন্ত রাখার জন্য বালিশ রাখা হতো বয়সের সাথে সাথে আমার অন্য সব কিছুর মতো চারপাশের বালিশের সংখ্যাও বেড়েছে এখন বিছানা ভর্তি বালিশ ছাড়া আমি ঘুমাতেই পারি না এই কথা কি কাউকে বলা যায় একটা প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে পনেরো বিশটা বালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারে না লোকে শুনলে কি বলবে 
ও বাই দা ওয়ে আমি ছোটবেলা থেকে অনেক সমস্যা ম্যানেজ করেছি কিন্তু এখন যে সমস্যাটা আসছে সেটা ম্যানেজ করা আর বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে সরকারি চাকরি ম্যানেজ করা একই কথা তোমার সমস্যাটা কি আমাদের রিলেশনশিপে পাঁচ বছর হয়ে গেছে পাঁচ বছর না ছয় বছর হতে যাচ্ছে আমাদের ফ্যামিলির আমাদের বিয়ে নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই আমার কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু তোমার প্রবলেম আছে কেন তুমি ডে বাই ডে আমাদের বিয়ে পিছাচ্ছ তুমি তো ভালো একটা জব করছো তো সমস্যাটা কোথায় আমাকে বলো সেটা যদি তোমাকে বলতে পারতাম তাহলে তো হয়েই যেত আই এদিক তাকাও বিয়ে বিয়ে করে কি বলছো আমার দিকে তাকিয়ে বলো কিছু বলিনি তো আসলে বিয়ে তো করবই আচ্ছা ঠিক ঠিক এক মাস এক মাসের মধ্যে তুমি আমাকে বিয়ে করবে আর নাহলে আমি তোমাকে মেরে তারপর আমি নিজে মরে যাব সুইসাইড করব বলে দিলাম তুই কিভাবে সুইসাইড করবে বুড়িগঙ্গার সাপ দিব সিম্পল না বুড়িগঙ্গার পানি অনেক নোংরা ওখানে তুই মরবে না বেঁচে যাবে আগে আমি তোকে দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করব তারপর আমি দিব ময়লা জান জান তুমি কাকে বেশি ভালোবাসো আমাকে নাকি তোমার বালিশকে কোনটা বালিশ কি বললাম তুমি কাকে বেশি ভালোবাসো আমাকে নাকি তোমার বালিশকে বলো বালিশ তো তোমাকে ভালো বালিশ না তোমাকে তোমাকে ভালো বালি বাবা বালিশ তোমাকে তোমাকে ঠিক আছে তুমি যেহেতু ডিসাইড করতে পারছো না তুমি কাকে বেশি ভালোবাসো তাহলে তোমার বালিশ আমি কেউ তোমার জীবন করবে না অবশেষে আমার ছেলের সুমতি হলো যেভাবে ডেট পেসার ছিল আমার তো মনে হয়েছে আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে তাহলে ভাইজান সামনের ফ্রাইডেতে বিয়ের আয়োজনটা করে ফেলি মেয়াদ বাবা কি বলে তুই কি বলিস আমার বাসর রাতের রাতে আমি তোমাকে সারা রাত জেগে শুধু দেখব তুমি বসে যে থাকবে আমি দেখব আচ্ছা তারপর তারপর তুমি ঘুমিয়ে যাবে আর আমি দেখব তারপর তারপর সকাল হবে বাবা মা দরজায় নক করবে নাস্তা খাওয়ার জন্য ডাকবে আমরা গিয়ে নাস্তা খাবো এখানে তো আসো এখানে আসো এখানে আজকে না প্লিজ বললাম অনেক আগের ইচ্ছে ছিল প্লিজ এটা নষ্ট করো না প্লিজ
ব্যথা পেয়েছো খুলে দাও থাক না খোলার কি দরকার সুন্দর লাগছে থাকুক হাতে থাকুক घुमाय এতদিন পর মনে হচ্ছে যে আমি ডিফারেন্ট অন্য টেস্টের জিনিস খাচ্ছি আমাদের খুব মজা হয়েছে গত তিরিশ বছর যাবৎ যা খেয়েছি তাতে তো আমার জীবন স্বাধীন নষ্ট হয়ে গেছে আরে তিরিশ বছর তোমাকে না খেয়ে থাকতে হয়েছে আচ্ছা তুমি বেঁচে আছো কেমন করে না খেয়েছি ওটা তো আমি গলত করণ করেছি মানে গিলে গিলে খেয়েছি তার মানে আমি খুব খারাপ রান্না করি বাবা আপনি কিন্তু শুধু শুধু মাকে শোনাচ্ছেন মা যদি আমাকে এত কিছু শিখিয়ে না দিত তাহলে কি আমি রান্না করতে পারতাম তুই তোমার রান্না করতে পারে কোলো নি আর তুই কিছু বল তোর মাকে কিছু বল ছোটবেলা থেকে যদি আমাকে এই বালিশের অভ্যাসটা না করাতে তাহলে তো কেমন লাগছে কেন বাবা চোখ দুটো কেমন দেবে গেছে তুমি কি অসুস্থ নাকি রাতে ঘুম হয়নি চোখ চোখে কিছু গেছে কি না আমার দেখো তো না না একটু টায়ার্ড লাগছে ঘুমের জন্য হবে আচ্ছা রাতে তো ঘুমাতে হবে তাই না না ঘুমালে শরীর ভালো থাকবে অফিসে কাজে কত প্রেসার বাসায়ও প্রেসার জি আব্বা আজ শুনো না মা বলছিল আজকে আমাদেরকে থেকে যেতে বিয়ের পরে প্রথম এলাম আব্বা মুসা একটু গল্প করব না আজকে আমরা থেকে যাই না প্লিজ থাকা যাবে না 
দেখে বালিশ গুলোকে মনে করছিলাম যে তুমি আর কি তাই আমি এদের সাথে একটু মানে আপনাকে চাকরি দিয়ে আমার এই ভুল হয়েছে ফাইলের ভুল তো অনেক ছোট আর এই ভুলগুলো যদি একটু ঠিক করে দিতেন আমার জন্য অনেক ভালো হতো ভুলগুলো ঠিক করে দিন প্লিজ বন্ধ করে আমার কাছে আসো আসতেছি কোথায় যাও
আমার আমি মানা আমি তো বুঝতে পারি কিছু নেই বোকা মেয়ে আর খাবি আয়টা বিলা আমি আর তোমাকে কিছু বলতে চাই না আমি এখন শুধু শুনতে চাই নিহাদ আমি এখন শুনতে চাই যে প্রতি রাত জেগে জেগে তুমি ফোন নিয়ে কি করো তুমি ঘুমাও না কেন সালাম আপনাকে কালকে আমার সাথে চিটাও যেতে হবে আপনি কিন্তু রেডি থাকেন হ্যাঁ আর আরে বসেন বসেন আপনাকেও নিয়ে যেতাম অফিস টুরে ঘুমালে তো হয় না কাজও করতে হয় আর আপনি কিন্তু রেডি থাকবেন ওকে ওকে থ্যাংক ইউ স্যার যাক বউয়ের হাত থেকে দুই দিনের ছুটি পাওয়া যাবে দুই দিনের স্বস্তি আর মস্তি রাইট অফিস টুরেই তো স্বস্তি আমি 
আরে এবার সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি টেনশন করো না মানে না মানে মানে আমি যাই খাই তোমার কাছে ফিরে আসলে তো সব ঠিক হয়ে যাবে তাই না আচ্ছা তাহলে তাড়াতাড়ি চলে এসো হ্যাঁ কাজ শেষ হলেই তো ফিরে আসব আমি তো এখানে ঘুমাইতে আসিনি রাখো ওকে বাই বালিশ লাগে আমার আরেকটা পা রাখার জন্য আরেকটা বালিশ লাগে আমার হাতের জন্য আমার মানে আমার ওভারঅল পুরো বডির জন্য পনেরো বিশটা বালিশ লাগে সো আপনার হোটেলে কি বিশটা বালিশ হবে বিশটা ছি বিশটা বালিশ সরি স্যার পসিবল না স্যার শুধু স্যার আমাদের হোটেল কেন ঢাকার কোনো হোটেলই একরকম আপনাকে এতগুলো বালিশ প্রোভাইড করতে পারবে না স্যার ভাইয়া প্লিজ ভাইয়া না করবেন না ভাইয়া প্লিজ ভাইয়া আপনাকে অনুরোধ করতেছি ভাইয়া আমি বুঝতেছি না আমি কত কষ্ট করতেছি ভাইয়া আমার ঘুম হয় না আমি রাতের বেলা জায়গা থেকে আমার চোখ গুলা লাল হয়ে যেতেছে ভাই আমি অফিসে ঘুমাই ভাইয়া প্লিজ ভাইয়া ভাইয়া প্লিজ ভাইয়া আমি ঢাকাকে চিটাগং বানাই ফেলাইছি কালকে পাঠিয়ে দিন
পাপি মামনি আসসালামু আলাইকুম বাবা ওয়ালাইকুম আসসালাম বাবা আপনি এখানে মামনি তোমাকে আমি কিছু কথা বলতে এসেছিলাম আসলে দোষটা আমারই আমার অতি আদরে ছেলেটা এরকম হয়েছে অনেক সাধনার পর আমরা এই ছেলেটাকে পেয়েছি তাই ওর কোনো ক্ষতি হোক সেটা আমরা কখনোই চাইনি সব সময় ওকে আমরা আগলে আগলে রেখেছি যদিও একটু লাজুক টাইপের একটু চাপা স্বভাবের কিন্তু বিশ্বাস করো মামনি তোমাকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে ও কোনো কমতি রাখেনি ওর কষ্ট হবে জেনে ও কিন্তু তোমাকে বিয়ে করেছে আর সত্যিকার অর্থে সে কিন্তু সেদিন হোটেলে ঘুমাতেই গিয়েছিল আমরাই নিহারকে তার ছোটবেলায় তার চারপাশ ঘিরে বালিশ রাখতাম যেন সে আরামে ঘুমাতে পারে তার এই অভ্যাস তৈরি হতে হতে এখন এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে সে এখন আর পনেরো বিশটা বালিশ ছাড়া ঘুমোতে পারে না বাবা বাবা ও আমাকে আগে কেন বলেনি মামনি ও তোমাকে ছাড়া ভালো নেই প্লিজ তুমি ওর কাছে যাও বাবা ও এখন কোথায় আছে ও আমাদের বাসায় আছে বাচ্চাদের জন্য খোলা স্কুলটা বন্ধ করে দিই করোনায় একদিন জানলাম ওরা না খেয়ে আছে পরদিন বাজার করে ওদের খাবার পৌঁছে দিলাম কিন্তু দেখি অভুক্ত মানুষের সংখ্যা অনেক আমার সীমিত হয় কি করব বুঝতে পারছিলাম না এর মধ্যেই একটা ছবি পোস্ট করলাম তারপর দেশ বিদেশ থেকে হাজারো মানুষ টাকা পাঠাতে লাগলো আমার বিকাশে আর আমি খাবার নিয়ে পৌঁছাতে লাগলাম নতুন উদ্যমে আমার কাছে বিকাশ মানে হাজারো পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর শক্তি মানুষের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ায় নাফিসা আর নাফিসার পাশে দাঁড়ায় বিকাশ এভাবে কোটি মানুষের যে কোনো প্রয়োজনে সাথে আছে বিকাশ সব সময় সব প্রয়োজনে বিকাশ बालिश गुला घुमाले ना क्यों तो घुम है ना तुम्हें छाड़ा घुम है ना তুমি থাকলে আমার ঘুমও লাগবে না শুধু তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না এখন দেখবো তোমার বালিশ পরো নাকি আমি